வணக்கம் இந்த வீடியோ ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் என்ற ஒரு பத்தி ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் ஜனவரி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து ஆக்ஸ்போர்டில் பிறந்தார் அவர் பிறந்த தினம் பிரபல வானியலாளர் மற்றும் இயற்பியலாளருமான கலிலியோ கலிலின் முன்னூறாவது இறப்பு நாள் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இருபத்தி மூணு வயதில் மோட்டர் நியூரான் என்ற ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு வாழ இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன ஆனால் அவர் அதற்கு பிறகு ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் அவரால் எந்த ஒரு உடல் பாகத்தையும் அசைக்க முடியாது அவர் பேசும் திறனையும் இழந்தார் அவரால் அசைக்க இயலும் ஒரே பகுதி அவர் கன்னத்தில் உள்ள ஒரு தசை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜேன் வெயில்டை திருமணம் செய்தார் அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ஸ்டீஃபன் மற்றும் ஜார்ஜ் எல்லிஸ் த லார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டனர் இது அதிர்ச்சியூட்டும் கருந்துளை மற்றும் அண்டவியல் முடிவுகளில் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ குறிப்பாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் அவர் தனது முப்பத்தி இரண்டு வயதில் பிரிட்டனின் மிகவும் மதிப்புமிக்க விஞ்ஞான அமைப்பான அரசு சமுதாயத்தின் இளைய உறுப்பினர்களில் ஒருவனா ஒருவரானார் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் தளபதி என்ற பட்டத்துடன் கௌரவிக்கப்பட்டார் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் மிகச்சிறந்த ஒழுங்கின் தளபதியான ஹாக்கிங்கிற்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி பதக்க சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது இது மிக உயர்ந்த அமெரிக்க குடிமக கௌரவமாகும் அவரின் வாழ்க்கையை த தியரி ஆஃப் எவ்ரிதிங் என்ற ஒரு படமாக எடுக்கப்பட்டது சின்னமான இயற்பியலாளர் உலகின் மிகச்சிறந்த மனதில் ஒருவருமான ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் மார்ச் பதினாலு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள தனது வீட்டில் நிம்மதியாக இருந்தார் அவர் இறந்த தினம் அதாவது மார்ச் பதினாலு பிரபல விஞ்ஞானியுமான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனின் பிறந்த நாள் ஆகும்